Një qark RLC është një qark elektrik i cili përbëhet nga një rezistencë, një induktor dhe një kondensator të lidhur në seri apo në paralel. Leta analizojmë si fillim qarkun RLC seri. Qarku kryon lëkundi harmonike të rymës dhe bën rezonans të njashme ma të të një qarku LC. Dalimi kërësor që ndronë faktin se prania e rezistencës bën që gjithë të luhat je detyruar në qark do të shuhet me kalimin e kohës nëse nuk furnizohet nga një burim. Ky efekti rezistencës quhet fikje. Në gjithë pjesë të qarkut, rryma I është njëtë. Tensioni aktiv në R është tensioni aktiv në R1 barabart me prodhimin e rrymës në qark me rezistencën aktive R. Tensioni aktiv në R është i barabart me prodhimin e rrymës në qark me rezistencën aktive R. Tensioni induktiv në bobin është U L i barabart me prodhimin e rrymës I në qark, frekuencës këndore dhe induktivitetit ose ndryshe i jepet me prodhimin e rrymës në qark dhe rezistencës induktive. Ndërsa tensioni kapacitiv në kondensator i jepet me raportin e rrymës në qark dhe prodhimit të frekuencës këndore omega me kapacitetin C ose ndryshe me prodhimin e rrymës në qark dhe rezistencës kapacitive. Tani, le të shikojmë analizën e qarkun RLC paralel. Ndryshë nga qarku seri RLC, tensionet e me njëhershme në të tre elementet qarkor, R, L dhe C, janë të njëta, dhe gjdo tension është në fazë me rrymën që rjedh për mes rezistences. Me që rryma në rezistencen aktive R, rryma induktive dhe rryma kapacitive nuk janë në fazë me njëra tjetërën, rryma rezonuese nuk është e barabart me shumën e amplitudave maksimale të tri rrymave. Gjendja e rezonances për qarkun paralel, RLC, jepet nga këndi shvendosjes i barabart 0 që nënkupton. E anasjelta e rezistences kapacitive është e barabart me të anasjeltën e rezistences induktive. Frekuenca rezonuese është e barabart me të anasjeltën e prodhimit të induktivitetit me kapacitetin që është e njëjt me të qarkut RLC seri. Ashtu si në qarkun RLC seri, fuqia shpërndajt vetëm në përmjet rezistences dhe fuqia në kondensator dhe induktor janë zero.